ሰላም ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁ ትኩረቱን አውቶሞቲቭ ላይ አድርጉ የተለያዩ ትምርታዊና አዝናይ ፕሮግራሞችን ይዞላችሁ የሚቀርበው ኢትዮ አውቶሞቲቭ ሳምንታዊ ዝግጅቱን ጨርሶ ወደናንተ መድረሱን ጀምሯል በዛሬው ፕሮግራማችን የኢትዮ አውቶሞቲቭ ወሪዎች የናንተ ጥያቄዎች ሙያዊ ማብራሪያ የሚሰጥበት ውይይት እንዲሁም አዝናኝና ትምርታዊ ዝግጅቶቻችንን ይዘንላችሁ ቀርበናል እንድትከታተሉን በአክብሮት ተጋብዛለሁ ፕሮግራሙን እየመረው ከናንተ ጋር ምቆየው ቅድስት አለማየኔ ፕሮግራማችንን ቀዳሚ ከሰዓት 10 ሰዓት ሁሉ ጣዋት አምሳተ እና ማክሰኞ ማት 12 ሰዓት ካያለ መከታተል ትችላላችሁ የኢትዮ አውቶሞቲቭ ወሪዎች በቀጣይ በፈለቀ ደምስዬ ወደናንተ ይደርሳል እሱ እንድትከታተሉ እጋብዛችኋለሁ ተመልሰን እንገናኛለን መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ሰላም ተናስተን ተመልካቾቻችን ደምሰነበታችሁ የኢትዮ አውቶሞቲቭ ወሪዎችን ነው በኮድ ሁለት የቤት ተሽከርካሪዎች ላይ ተጥሎ የነበረው ክልከላ መነሳቱ ተገለጸ በኮድ ሁለት የቤት ተሽከርካሪዎች ተጥሎ የነበረው ግልከላ ተነስቶ አጠቃላይ የትራንስፖርት እንቅስቃሴው ለመገደብ የሚያስችል አማራጭ ግልከላ እንዲተገበር የሚኒስትሮች ኮሚቴ ወስኗል የእንቅስቃሴ ገደቡ መቀነሽ አሳራዎች አንዱ የሆነው በሀገር አቋራጭ ተሽከርካሪዎች የሚንቀሳቀሱ ሰዎችን ቁጥር መቀነስ ነው የዋጋ ጭማሪ በማድረግ ሰዎችን ከቦታ ቦታ እንዳይንቀሳቀሱ ለመገደብ አስተዋጽኦ እንደሚደረግ በትራንስፖርት ሚኒስቴር የተደረገው ጥናት ያመለክታል አገር አቋራጭ የህዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪዎች መደበኛ የሆን በራቅማቸው ከ45 ሰው በላይ የሆኑ ተሽከርካሪዎችን የሚያስከፍሉት የታሪፍ ጭማሪ ከመደበኛ ዋጋው 75% እንዲሆን የተወሰነ ሲሆን መደበኛ የሆን በርቁጥራቸው እስከ 45 ሰው የሆነ የህዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪዎች የሚያስከፍሉት የታሪፍ ጭማሪ ደግሞ 100% እንዲሆን ተወሰነዋል በድሬዶዋ ተሽከርካሪዎች በሰሌዳ ቁጥራቸው መሰረት እንቅስቃሴ እንዲያደርጉ ተወሰነ ከድሬዶ አስተዳደር ያስጨኳይ ጊዜ አዋጅ አስፈጻሚ ግብረ ኃይል በተሰጠ መግለጫ መሰረት የኮሮና ወረርሽኝን ለመከላከል የተጋላጭነት መጠኑን ለመቀነስ ሲባል በአስተዳደሩ ካለፈው ግን ቦታ 21 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የህزب ትራንስፖርት የሚሰጡ ተሽከርካሪዎች በሰሌዳ ቁጥራቸው የመጨረሻ ቁጥር መሰረት ሙሉና ጎዶዶ በሚል አገልግሎት እንዲሰጡ ተወስኗል ከዚህ ጋር ተያይዞ የአፍ መሸፈኛ ጭምብል ከማድረግ ጋር ተያይዞ በሀገር ደረጃ የተሰጠው መመሪያ በአስተዳደሩ ተግባራዊ እንዲሆንና ጥብቅ ቁጥጥርም እንደሚደረግ ግብረ ኃይሉ አሳስቧል ሲል የድሬዳዋ ፖሊስ አስታውቋል በአሜሪካ አንድ ነጭ የፖሊስ አባል መኪናው ጎማ ስር በጥቁር አሜሪካ ላይ የፈጸመው ግድያ ወንጀል ከፍተኛ ቆጣ አንቀስቀሷል በአይን ማኞች የተቀረሰው ተንቀሳቃሽ ምስል በአሜሪካ ሚኒያ ፖሊስ ነጭ የፖሊስ አባል በፎርጅ ምርት ጥሪ ያለው ያለውን ጥቁር አሜሪካዊ ጆርጅ ፍሎይደን የፖሊስ መኪናው ጎማ ስር በጉልበቱ አንገቱን ተጭኖ ሲያሰቃየው የሚያሳይ ሲሆን ተጠርጣሪው እባክ አትግለለይ መተንፈስ አልቻልኩም የሚል ተማጽኖ በሲቃ ድምጽ ሲያወጣ ተሰምቷል ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ድምጽ ማሰማቱን መማጽኑን ሲያቆም የታየ ሲሆን ፖሊስ ሆስፒታል ከሄደ በኋላ ህይወቱ አልፏል ቢልም በቦታው የነበሩና ፖሊሱን እንዲቶ ሲለምኑ የነበሩት ምስክሮች ህይወቱ ያለፈው በፖሊሱ እጅ እዛው ቦታ ላይ ነው ብለዋል ይህ ድርጊት ያስቆጣቸው ጥቁር አሜሪካዊንም ፍትህ ከሌለ ሰላም የለም የሚል መልእክት ይዘው የተቃው ሞሰል ፋድርጓል በአንዳንድ አካባቢያዎች ደግሞ የፖሊስ መኪኖች ላይ ድንጋይ በመወርወርና የንግድ ስቆችን ያቃጠሉ ሲሆን ፖሊስ ወደ ተቃዋሚዎች አስለቃጭ ጭስ ተኩሷል ከፖሊስ በተተኮሰ ጥይትም የአንድ ሰው ህይወት ማለፉ ተዘግቧል የጀርመን ፍርድ ቤት ቮልስዋገን ከአምስት አመት በፊት ሶፍትዌር በመጠቀም የብክለት መጠናቸው በመከራ ጊዜ ብቻ መስመርት እንዲሟሉ ያደረጋቸውና ትክክለኛ የብክለት መጠን በመቀነስ ያመረታቸው መኪኖች የገዙ ደንበኞች መልሰው ለደረጃቱ መሸጥ እንደሚችሉ ወሰነ ደረጃቱ የብክለት መጠን ምንመራ በሚደረግበት ወቅት እንዳጭበረመረ ካመነ በኋላ ከረበርት ጊልበር የተባለ ደንበኛ እንደ ግሪጎሪያን አቆጣጥር በ2014 ከነዚህ መኪኖች መካከል አንዱ የሆነውን ሸራ ሚለንን ገስቶ ነበር ግለሰቡ የጀርመን ፍርድ ቤት ባቀረበው ክስ መኪናው የተጠቀመበትን ያገልግሎት ግዜ ከግምት ውስጥ በማስገባት ቮልስዋገን መኪናውን ከሸጠበት ዋጋ 6000 ዩሮ በመቀነስ በ1996600 ዩሮ እንዲገዛ ወስኗል ቮልስዋገን በሀገሩ ጀርመን 60 ሺህ የሚሆኑ ክሶች በተለያዩ ግለሰቦች የቀረበበት ሲሆን በአሜሪካም በፈረንጆቹ መጋቢ ቶር መጨረሻ 265 ሺህ በሚሆኑ ደንበኞች የቀረበበትን ክስ ለማስቀረት ከፍርድ ቤት ውጪ ለመክፈል ተስማምቷል ሲል አውቶ ብሎክ ዘግቧል ተመልካቾቻችን የኢትዮ አውቶሞቲቭ ወሪዎች እነኝ ነበሩ ከቀሪ የኢትዮ አውቶሞቲቭ ፕሮግራሞች ጋር ከኛ ጋር ንጥቁ
አስተማማኝና ቀልጣፋ የኢንሹራንስ አገልግሎት በመስጠት የሚታወቀው ኒያላ ኢንሹራንስ የርሶንና የቤተሰቦን ደንነት ለማስጠበቅ አብረንና ስራ ይሎታል የፕሮግራማችን አጋር ነው ያጋራችን መልእክት ተከታተልን እንመለስ ኮንደስ አለን ኮንደስ ዲቀና ባለ ሁሉ ደስ ብሎኛል ኮንደስ አለን የሚቀጥለው ስልክ ጥሪው ሚሊዮን እንደሚችል አስቦት ያውቃሉ ከፎን ያረቀ እንጂ መጥፎ ዜናም አለ ነገል ይፈጠር ለሚችል ፈተና ምን ያህል ዝግጁ ነው የዛሬ ቅዶ ነገ በስኬት እንዲጠናቀቅ ከኛ ጋር ይስሩ ለህይወቱ ሆነ ለኑራት ወደነነት እኛ ለንሎት ኒያላ ኢንሹራንስ አልንታው ተመልካቾቻችን የተከታተላችሁ የምትገኙት ኢትዮ አውቶሞቲቭ እና ከፕሮግራማችን ጠቃሚ ቁም ነገሮችን ያገኛችሁ እንደሆነ እናምናለን ቀጣዩ ፕሮግራማችን የሚሆነው ከእናንተ በድምጽና በመልእክት የደረሱንን ጥያቄዎች የፕሮግራሙ አዘጋጀና አቅራቢ ፈለቀ ደምሲ ካውቶሞቲቭ ማህዲስ አበበ ስሜነ ጋር ጥልቀት ያለው ሙያዊ ማብራሪያ በመስጠትና የተለያዩ ማህበራዊ ጉዳዮችን በማንሳት ከእናንተ ጋር ቆይታ ያደርጋሉ። እሱን ድትከታተሉ ጋር ብዛቻለሁ ከኢትዮ አውቶሞቲቭ ጋር ጥሩ ጊዜ ይሁንላችሁ። ሸያጥ አበበ እንዴት ነህ? ሰላም ነህ? እንክዛብየር መስከ እንዴት ተነበተ? ሳምንቱ እንዴት ነበር ስራ ጥሩ ነው? ምን ሳምንት አይ ጋራጅ እንዴት ነው አካባቢ እንቅስቀስ ይሁን? ሁሉ ነገር መልካም ነው ጥሩ ነው በጣም። እንቅስቀስ ይሁን ጥሩ ነው እናንተ ጋር? ጥሩ ነው። እንግዲህ ምንድነው ተመልካቾቻችን አንድ አንድ ጥያቄ መጥቷል በቴክስት ብቻ ነበር እስከ ዛሬ ምንቀበለውና ቴክስት ማድረግ ማን ይችላልን ኔትወርክ የሚያስቸግረናልና በደምጽ ብናሰማ ጥያቄያችንን የሚል ነገር ስለመጣ ኢትዮ አውቶሞቲቭ ያው የተመልካቾቻችንን ጥያቄ ወደ ኋላ ብሎ ያያቀም ያው የሁሉንም ስሜት ማገናኘቱ ላይ ነው እና ችግሩ ያንድ አንድ ሰዎች ነው የተወሰኑትን ካቅማቸው በላይ ሆነውን ጥያቄዎቻቸውን በደምጽ እየቀዱ ባልደረቦቻችን ወደኛ እንዲያስተላልፉ አድርገናልና እስኪ አንድ 3 አራት ጥያቄዎች ወይስ ከ5 ድረስ መጀመሪያ በደምጽ የጠየቁትን ደውሎ የጠየቁትን እናሰማና ከዛ ወደ ቴክስቶቹ ደሞ እኔ የሚገቡትንም በፊት የነበሩትን በሚያቀናጅል እየመረጠን እኔ ማቀርብ ይሆናል ወደ አንተ እና ምን ይሆናል መሰለ ነጭ ጂፕ ያጨሳለ ከዛ የሆነ ሰዓት ላይ ይጣፋና ደሞ ድጋ ያውን ትንሽ ቆይቼ ሞተር ጣፍቶ ሲነሳ እንደገና ደሞ ነጭ እንደገና በጣም አይለኛ ጂፕ ይወጣል ምን አልባት ሞተር ፈልጎ ይሆን ወይ ይያ ነው ሞተር ፈልጎ ነው ወይ ይላሉ አ ትክክል አሁን የሳቸው ጥያቄ ዲፎርዲ ነው ነጭ ጂፕስ ነው ዋናው ያስቸገራቸው ከሞተር ይልቅ ሞር ይሄ የሚያሳየው የቱርቦ ቻርጀር ችግር እንደሆነ ነው ስለዚህ ተመልካቻችን መጀመሪያ ወደ ጋራጃቸው ሄደው የቱርቦ ቻርጀራቸውን ጤንነት ቼክ ማስተረግ አለባቸው ቱርቦ ቻርጀር ፌል ሲያደርግ አሁን እሳቸው ያሉት ምልክት በብዛት ይታያል ኤክሰሲቭ የሆነ ነጭ ጭስ የመልቀቅ ተሽከርካሪው በፍጹም ጉልበት የማጣት ሞተሩን ራጅ በመሰጠበት ጊዜ ያለ መሰንጠቅ ቴንደንሲዎች ይኖራሉ ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ቱርቦ ቻርጀራቸውን ቼክ እንዲያደርጉ ነው ከዛው እጪ ደግሞ ምናልባት ስታክ ያደረገ ነው ዝለም ካለ እንዲህ አይነት ችግሮች ይከሰታሉ አንድ ሁለት ነው ዝሎች ስታክ አድርገውም ከሆነ ይሄው ኔታ ይከሰታል ስለዚህ ሞተር ከመፈል ሞተር ፈልጓል ከሚለው ሐሳብ ይልቅ የበለጠ ነኝን ነገሮች ቢያጠሩ ሁኔታው ይስተካከላል ጥሩ እንግዲህ አሁን እዚህ ላይ ተመልካቾቻችን ማድረግ ያለባቸው በጣም እጅግ በጣም በርካታ ጥያቄዎች እየመጡ ነው በደምጽም በቴክስትም እና በተቻለ መጠን ጥያቄዎቻቸውን ክሊር ቢያደርጉ ጋራጅም ሄደው ከሆነ ሄደው የተባሉትን በተደጋጋሚ ያደረጉት ነገር ካለ የተሟላ ከሆነ ያንዳንዶቹ ጥያቄ ጥሩ ሆኖ ግን የተሟላ ስላልሆነ ስንደውንም መልሰን ስላናገኘናቸው ጥያቄው መቅረብ አልቻለም እና እስኪ ወደ ቀጣይ ጥያቄ እንሄድ ሰላም ለከለ መጨመር 
አትክክል ነው የኔታ መልካቻችን ጥያቄ ደግሞ ካድ ብሉ ጋር የታየዘ ነው አድ ብሉ በጀመራቸው ሁለቱንም አይነት ቁጥር ኢንተርቼንጀብል ነው ሁለቱንም አይነት ቁጥር ተክሷል ግን ከፊል ለፊት አንድ ያስቀመጡት ነገር አለ ISO ሚ ኢንተርናሽናል ስታንዳርድ ኦርጋናይዜሽን የሚባለው ዓለም አቀፉ ቁና የሚሰጠው ተቋም ሁለቱም ላይ ሰርቲፋይድ አድርጓል ስለዚህ በተለዋዋጭነት ሊያገለግል ስለሚችል ይግድ ለጀርመን ሪከመንድ የተደረገውን ብቻ ማግኔት ስለማይችል እዚህ ያንን ቢጠቀሙ ችግር የለው በብዛት አይገባም ብዙ ሰዎች ይቸገራሉ ግን አንድ አንድ ደግሞ ገበያ ላይ ያለ መስ የተወሰኑ ሰዎች ጋራጅ አካይ ምዝ ባይመጡ ማን ተጋ እጭ ያመጡት ነው ወይስ እዚህ ገበያ ላይ ግዙን የሚሉ ሰዎች አሉ አምጥተናልና ግዙን ብሎ የሚያመጡ ሰዎች አሉ አክቹሊ ግን ሁሉ ጊዜ እሱ ላይ ይገኝ ይችላል ለምንድነው ግን ወደዚህ የማይገባበት ዋጋው ስለሚወደድ ነው እንዳይ ምን ዛሬ ጋር የታየዘ ነው ኮች ምን ዛሬ ጋር የታየዘ ነገር ደግሞ በዚህ ብቻ ሳይሆን በሁሉም ረገድ ችግሮች አሉ ሁለተኛ ደግሞ ያው ቴክኖሎጂ አዲስ እንደመሆኑ ለዓለምም ለሀገራችንም አዲስ እንደመሆኑ መጠን እንግዲህ እንዲህ አይነት በዚህ ትሬዲንግ ውስጥ ወይም በዚህ የንግድ ስርዓት ውስጥ የሚያልፉ ሰዎች ቁጥር ብዙ አይደለም ግን ወደፊት ዲማንድ ውስጥ ካለ ድረስ የተሽከርካሪዎች ቁጥር እየጨመረ በሄደ ቁጥር ነጋዴውም ቢሆን ፋይት ያረጋል ለማምጣት አይ ቲንክ አሁንም ብዙ ችግር የለም የበለጠ ደግሞ ገበያ ላይ እንደሚገኝ ተስፋ እናረጋለን ወደፊት እዚህ እንግዲህ ወደ ቀጣይ አንተ ጥያቄ እንሄድ ያቀሽ እንግዲህ ካዶ አድረስ ናቸው ብዙዎቹ እንትክስት አድርጉ ነበር አይተሻለም የሆነው ግን ወደ ድምጻቸው የመጣንበት በጣም ከሩ ከጋምቤላ ከእንዲው ካዶዋ ከባህር ዳር ከሩ ቦታይ ስለሚደውሉ ይሁሉም ፍላጎት እና ሟላ በሚል ነው ያው የድምጽም ጥራት ችግር ይኖራል ግን ፍላጎታቸው እና ሟላ በሚል ነው እንግዲህ ተረርተዋል ነው በጥያቄው ትክክል ነው ትክክል ነው የሳቸው 2012 ሱዙኪ ኤቭሪ ዋገን ነው መኪናቸው ከዚህ ፊት የካንዴላ ችግር አለ ተብሎ አንድ ካንዴላ ቀይረ ጥሩ ሆኖ ነበር ግን አሁን ጧጧት ያለ መነሳት አቅሞ በጣም ትልቅ ነው ዳስቸግሮኛል ነው የሚሉት ስለዚህ ይሄ ሱዝኪ ዋገን የሚባለው ባለ 3 ሲሊንደር ተሽከርካሪ ነው ያው ቅርብ ጊዜ ወደ አገር ውስጥ የገቡ ተሽከርካሪዎች ናቸው ግን አሁን ተጨማሪ ምን መክራቸው አሁንም የተጠቀሙትን የስፓርክ ፕለግ አይነት ቼክ እንዲያደርጉ ሁለተኛ ደግሞ የሄ የፊል ፓምፕ ፊል ፓምፕ ካንዴላ ካንዴላ ሁለተኛ ደግሞ ፊል ፓምፓቸው ኢንታንክ ፊል ፓምፕ ነው እነኚህ ዘመናዊ መኪኖች ስለዚህ አንድ አንድ ጊዜ ፊል ፓምፑ በተለይ ደግሞ ነዳጅ እየጨረሱ የሚጠቀሙ ከሆነ ፊል ፓምፓቸው በቀላሉ ለሌሎችም ተመልካቾቻችን እንዲሆን ይሄ ታንከር ውስጥ የሚቀበረው የነዳጅ ወሳጅ ፓምፕ ወይም ደግሞ ፊል ፓምፕ ብለን እንጠራው ነገር ብዙ ጊዜ ያለ ነዳጅ የሚሰራ ከሆነ ለምሳሌ ነዳጅ አልቆ ያበራ ምን ነዳ ከሆነ የኤሌክትሪክ ሞተር ነው ብቻው ነው የሚሰራው የሚቀዘቅዘው በቤንዚኑ ነው ስለዚህ ቤንዚኑ ላይ ላይ ከሌለ የመቃጠል ሁኔታው በጣም ከፍተኛ ነውና ይሄንን የፓምፕ ፕሬዠራቸውን ቼክ ቢያደርጉ እናልባት ግጠኛኔን ከ3 ባር በታች ሆኖ ሊሆን ይችላል ከ3 ባር በታች ከሆነ ደግሞ አይነሳ የሞቀሴ ደግሞ እንዲሁ ጉልበቱንም የመቀነስ ነገር ይኖራልና አሁንም ለሳቸው ምን መከረው በዋናነት አንደኛ ዛ አካባቢ ምናልባት የተመዘገበ ችግር ሊኖር ስለሚችል በስካነር ምንድነው ችግሩ የሚለውን በኢንተርፌስ አድርጎ በመሳሪያ ወይም በኮምፒውተር መለየት ያስፈልጋል እዛ ላይ የሚገኘውን ዳታቤዝ አርጎ ደግሞ እንደዚህ ያስፈልጋዩን ጥገና ማድረግ ያስፈልጋል እንዲሁ ግን ከሳቸው ጠቅላላ ንግግር አሁን ምናበረታታው የካንዴላቸውን አይነት ቼክ እንዲያደርጉና ማልባት ኦሪጅናል ካለው ነው ኦሪጅናል እንዲያደርጉት ኦሪጅናል ከሆነ ደግሞ ፊዩል ፓምፓቸው ወርዶ ፕሬዠሩ እንዲለካና 
ከደረጃው ታች ከሆነ ኢንታንክ ፊል ፓምፓቸው እንዲቀይር እንመክራለን ጥሩ እንግዲህ አብሲ ወደ ቀጣይ ጠያቄ እንሄድ እሺ የኔ ተመልካቻችን ደግሞ ማሲ ፈርገሰን የሚባል ትራክተር ነው ኤር ክሊነሩ መቀየር ሲፈልግ ራሱ ያበራላችሁ ሀለ የሚል ነገር ተሰጥቶናል ግን እስከ አሁን አላበራም ወደ ሁለት አመት ሆኖታል ምንድነው ጥያቄ ሆነ እንግዲህ ማሲ ፈርገሰን ያው የርሻ ትራክተር ነው ይሄ የርሻ ትራክተር ደግሞ የሚውለው እርሻ ቦታ ላይ ነው በርግጥ ኤር ክሊነሩ እንደሚቆሽሽ ይገመታል ግን እነሱ ምናልባት ያበራላችሁ ሀለ የተባሉበት ቦታ ጌጁ ላይ ምናምን እንዳልሆነ የተረዱት አይመስለኝም ብዙ ጊዜ አርዝ ሙቪንግ ማሽኖች ላይ ትራክተሮች ላይ እንዲሁም ሌሎች አንዳንድ ዘመናዊ ተሽከርካሪዎች ላይ ትራኮች ላይ ኤር ክሊነሩ ጎል እንደ ብርጭቆ አይነት ማሳያ አለ እና ቱቦ አለው ኤር ክሊነሩ ማስገባት የማስተላለፍ አየር የማስተላለፍ አቅሙ በአዋራ ምክንያት ሲቀንስ በቀጥታ ቀይ ምልክት ይታያል ስለዚህ አንደኛ ለተመልካቻችን ምን ነግረው እንጠይቃቸው ምናልባት ቦታውን በትክክል ማወቅ ካለባቸው ኤር ክሊነሩ ጎን ነው ያለው እና እዛ ጎን ነው ያለው ነገር አረንጓዴ የነበረው ወደ ቀይነት ይቀየራልና ያካል ሆነ ስቲል አልቆሸሸም ማለት ነው እና አውጥቶ ደግሞ ማጽዳት አይከለከልም ምን የሚከለክላቸው ነገር ይለም እና ይሄ ነው ጥሩ ጥያቄ ነው ያነሱት ወደ ቀጣይ ነው ይደርስ ታችን ደግሞ ማቲዝ ነች መኪናዋ ሞተር ሰርቪስ እንዲደረግ ጋራጅ ሰጡ ከዛ በኋላ ግን በተለይ ፊዩል ፓምፑ በተደጋጋሚ እየተቃጠለ አስቸገረኝ እና እናንተ ጋር መፍቴ ካላችሁ ነው የሚሉት እንግዲህ ከነገግራቸው እንደተረዳውት አንደኛ ይሄ የተገጠመው ፊዩል ፓምፕ ምን ያህል ኦሪጅናል እና ሪኮመንድ የተደረገ ሪኮመንድድ የሆነ ወይም ደግሞ ተመራጭ የሆነ ነው እሱ ቼክ መደረግ አለበት አንደኛ ሁለተኛ ደግሞ የኤሌክትሪክ ሲስተማቾች ቼክ መደረግ አለበት አንዳንድ ጊዜ የማያስፈልግ ኤሌክትሪክ ወይም ደግሞ ሾርት ሰርኪዩት ካለው ቶሎ ሞተሩን የማቃጠል ነገር ሊኖር ስለሚችል ከኤሌክትሪክ ያን ጋር ተመካክረው ይሄ ነገር በትክክል ኤሌክትሪክ ይደርሳሉ ሾርት ሰርኪዩት የለም ወይ የሚለው ነገር ማጣራት አለባቸው ከዛ በተጨማሪ ግን አንድ አድቫይዝ ምናረገው ነገር አሁንም ፊዩል ፓምፕ በተደጋጋሚ ፊዩል ሙሉ ሊሆን ይገባል ወይ ቢያንስ ከግማሽ በላይ መሆን አለበት ያ ባሎነበት ሁኔታ እንደዚሁ በት ለምሳሌ በ2 ሊትር በ3 ሊትር ለመሞከር የሚያስቡ ከሆነ ፊዩል ፓምፑ የመቃጠል እድሉ ሰፊ ነው ስለዚህ ቼክ ማድረግ ያለባቸው አንደኛ የሚገጥሙትንና ከገበያ ላይ የሚገዙትን የፊዩል ፓምፕ ኳሊቲ እሱ ቼክ መደረግ አለበት ያገለገለ ነው አዲስ ነው እሱም ቼክ መደረግ አለበት ሁለተኛ ደግሞ የኤሌክትሪክ ሲስተሙ ቼክ መደረግ አለበት በሶስተኛ ደረጃ ታንከራቸው ታጥቦ ንጹህ ሆኖ ቤንዚኑ ግን ቢያንስ ግማሽ መሆን አለበት በዚህ መንገድ መፍቴ ሊያገኙ ይችላሉ። እሺ አጥቆበ በስቲ መልእክት ሰምተን እንመለስ። ተመልካቾቻችን በአለም ላይ አስገራሚ የሆኑ የተለያዩ መኪኖች አሉ። ቀጣዩ ቪዲዮ 10 ለየት ያሉ መኪኖችን ያስቀኘናል ፕሮግራማችን ይቀጥላል ተመልካቾቻችን መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።
እሺ አባባ እንግዲህ ያው ያየ ነው ፊልም ላይ አስተያየት ለመስጠት ያው ትንሽ ጥያቄዎቻችን በርከት ያለ ስለሆነ እሺ ወደ ተመልካቾቻችን ጥያቄን ቀጥላ አሁን ደሞ በቴክስት ወደደረሱን 0922 1772 ብሎ የሚቀጥል ስልክ ኢትዮ አውቶሞቲቭ እንዴት ናችሁ ከዚህ በፊት ቤተሰብ ተቸግሮ በሰጠኝ ብር ዳማስ ለስራ ገዝቼ ሁለት ወር ሳይሞላት በተደጋጋሚ በየመንገዱ ለስምንት ወር እየቆመች ሳሰራት ወጪዋ እየበዛ ቢስቸገር በቀና ይሰጥኳት በዚህ አጋጣሚ ትክክል ላልሆን ይችላልው ግን ከዛ ጊዜ ጀምሮ ለመካኒኮች ጥሩ አመለካከት የለኝም እስከ አሁንም ደምን የመጠጡት ያክል ይሰማኛል ይሁንና አሁንም ስራ መስራት ስላለብኝ ካለች ኢንብር ላይ ደግሜ ሰው አስቸገረ በኢታክስ አገልግሎት ታክሲ ለመስራት ባስብም ድጋሚ እንደ በፊቱ አይነት ችግር እንዳይገጥም ይፈራው ስለሆነ መባካቹ ኢትዮ አውቶሞቲቭዎች እንዳልሸወድ ማይ ርዳታችሁን እሻለሁ አመሰግናለሁ ይላል አቤዝ ላይ መናስተ ይተሳለ እንግዲህ ሳቸው አሁን እንደገባኝ ከሆነ ዳማስ መኪና ገስተው በቀላሉ ባጭር ጊዜ ውስጥ መኪናው ችግር አጋጥሞት ከገበያ ማንስተኛ ዋጋ ከስራው እንደሸጡ ነው የሚናገሩት የመኪናው ነው አላሉ ችግሩ ሳቸው ያሉት ምንድነው ወይ የኔ ይሆናል ወይ የመካኒ ወደ የኔም ሊሆን ይችላል ግን የመካኒኮችም ችግር ሊሆን ይችላል ነው እንግዲህ በየወደቀች አስቸገረች ነው የሚሉት ግን አዲስ መኪና ገስተው እንዲያና ነገር ሊገጥማቸው አይችልም እስኪኛ ወደቀ እየተገለበጠ ነው አይ ያላላም ሚለው ጥያቄያቸው በተደጋጋሚ በየመንገዱ ለስምንት ወር እየቆመች አስቸገረች ነው ግን አዲስ ይሁን አሮጌም አመተ ምህረቷ ነው ምናምን ስላልተቀሰው ከመኪናው አይሁን ከሳቸው ይሁን ከመካኒኮቹም ይሁን ለመለየት አስቸጋሪ ነው አዎ ግን ዞሮ ዞሮኛ ምን መከራቸው ምንድነው እንደየ መጀመሪያ በበቂ በባልሞያ አስፈትሾ መግዛት ነው ያለባቸው በደንብ ቼክ ተደርጎ ያለበት ደረጃ ታውቆ ከገዙ በኋላ ደግሞ ትሩ ቴክኒሽያን ጋር ወስደው ተሽከርካሪው በበቂ ሁኔታ ሰርቪስ ካደረጉ ተጨማሪ ምክረም ካገኙ በቴክኒሻኑ አይ ቲንክ የሳቸውም ለምን ምን ያህል እንደሆነ እንዳልከው አልተጠቀሰ እንዴት መጠቀም እንዳለባቸው ምን ማድረግ እንዳለባቸው ቴክኒሻን ምክር ሊያስፈልጋቸው ይችላል ስለዚህ በባለሙያ አስፈትሸው እንዲገዙ ነው ምን መከረውኛ እና ከዛ በኋላ ደግሞ ትሩ ቀጥና ለምን ያለው ድርጅት ውስጥ ጋራጅ ውስጥ ከብቶ እንዲጠገን እንመክራቸዋል አዎ በዚህ ላይ አሁን መሰለይ ሰዎች መኪና ሲገዙ በእምነት ነው የሚገዙት እና ትዚ ለ ሆነ ከዚህ አንድ አመት በፊት በደንብ አውርተንበትል መኪናው ሲፈተሹ አንተ ጋም አቶ ያሬድጋም ሄጄኔም በራሲ በማስፈትሽበት ሰዓት ሁለት ቦታ ተገልብጦ የፊቱና የኋላው ተሰፍቶ ተገለባው ጥን ነው የሚመጣ ከዚህ ዩቲዩብ ቻናላችን ላይ ያገኙታል መጣል ሁለተኛ ማኑዋል የነበረውን ታግሎ አውቶማቲክ አርገዋል ከ3 ወር ከ4 ወር በኋላ መኪናው ችግር ይፈጥራል ይሄንን ኢቨን ራሳቸው አንድ አንድ መኪና ሻጮች የተወሰኑ ፈታሾች ጋር እንዳት እዛ ከሆነ እንሄድም የሚሉት ነገር አላቸው ሁለተኛ አምስት ሺህ ብር ራስ ይዘይድ ይሏል ካስፈተሽ ከበኋላ ከወደቀ ብር አይመለስም ነው አይገባኝም እንዲፈተሽ አይፈልጉም ራሳቸው እነዚህ አሮጌ መኪና የሚሸጡ ሰዎች ስለዚህ ሰውየው ሳይያስፈትሽ ከገዛ የራሱ ሪስፖንሲቢቲ ነው መጀመሪያ መኪናን ማያክል ነገር ያውም ለመተዳደሪያ ለቢዝነስ ብለ ገስታ ሰዓት አስፈትሽ መግዛት አስቸጋሪ ነው ይሄንን አንመክርም ለኛ ለኢትዮ አውቶሞቲቭ ተመልካቾች ይባካቹ መኪና ሰገዙ ቢቻ ለ203 ቦታ አስፈትሹ ነው ምን ነው ለከና እሺ እንግሊቀጥል ወደ ቀጣይ ጥያቄ በ0932 3030 30 ብሎ የሚቀጥል ስልክ ዩዲ ኒሳን 2014 ሞዴል ቆልቆለት ላይ ፎሎ ወይም 0 ሳደርገው ሞተር ይጣፋል ለምን ይሆን ጠበቃው አለ ከደሰ ይላል ወልሌ አይመከረም በነገሩ አ ግን ሞተር መጥፋት ወልሌ ማለት ቁልቁለት ላይ በኋላ ሁን ይገባኝና አ መሰረቱ እሱ በራሱ አድቫይዘብል አይደለም ግን ዩዲ በጣም የተመሰከረለትና ብዙ ዘመን ገበያ ላይ የቆየ ትልቅ ካምፓኒ የሚያመርተው ሞተር ነው ዜሮ ሲሆን የሚጠፋበት ሁኔታ ካለ እናልባትሳቸው ሌላም ጊዜ በሚኒሞ አስነስተው በሚሄዱበት ጊዜ በሚኒሞም ሲያሰሩ ጥዋት ላይ ባይደል እየሰራ ባለ ጊዜ መጥፋት መቻል አለበት ስለዚህ ይሄት ከክለ አይመስለኝም የጥያቄው ሐሳብ ራሱ በዛ ሰዓት ዜሮ ሲያደርጉ ከጠፋ ሚኒሞም ሲያደርጉ መጥፋት አለበት ይስንዳ መጥምረት እንደሆነም አልገለጽልንም ምናልባት 2014 2014 ምናልባት ጊዜ ነው ሊሰራ ይችላል ምናልባት እንግዲህ ኒውትራል አርገው ሲሄዱ በጉዞ ላይ የሆነ መረጃ ድርሶት ሻት ኦፍ ሊያረጋቸው ይችላል እንደ ዋርኒንግ ነው ማርሽ ሊያረጉ እሱን ማየት ያስፈልጋል አይ ቲንክ አንድ አንዴ አውቶማቲክ ነው የሚለውን ነገር አውቶማቲክ ይመስለኛል ይሄኛው እንኳን ግን እሱ መግለጽ አለባችሁ አይ ግልጽ አይደለም ኒላ አልገህም ማተ ይለም እሽጥሮ በ0910938 ሚቀጥል ስልክ መኪና አውቶማቲክ ኮሮላ ነው ሞተር አስነስቼ ዲ ላይ አድርጌ ሊል ስል አልሄድም ይላል ወይ ትንሽ ሄዶ ይቆማል ችግሩ ምን ይሆን ይላል ተነስተው ከተነሰ በኋላ ነው የሚቆመው 
ስለዚህ ኃይለ መቆር አላጣ አለ ማለት ነው መጀመሪያ ያሳቸው ቼክ ማድረግ ያለባቸው የሞተር ሞተራቸውን ሰርቪስ ማድረግ ሊፈልግ ይችላል የሲስተም ፍክር ሞተሩ መጀመሪያ ጤነኛ ነው ወይ ከዛ አውቶማቲክ ትራንስ ሚሽናቸው ደግሞ እንደዚሁ በባለሙያ ቼክ መደረግ አለበት እሱም ሶሎኖይዶቹ መታየት አለባቸው የኤሌክትሪክ ሲስተሙ መታየት አለበት እንደገና ደግሞ የአውቶማቲክ ትራንስ ሚሽን ፍሉድ እናልባት ፊልተሩ መጽዳት ካለበት እነኚህ ሁሉ ቼክ ማስደረግ አለባቸው እናልባት በአውቶማቲኮቹ አላቀም በፊት በማኑዋል በነበረ ጊዜ አብይ ፍሬን አታም ይባል ነገር አለ ሲከሱ ጋር እናልባት ፍሬን እየነከሰባቸው ከሆነ ትንሽ ሄዶ ይጣፋ ይቆማል ይቆማል ማለት ይቆማል ነው ያሉት ታ እንግዲህ አሁን ራሱ ከዚህ ፍሬን ያዘም ሊሆን ይችላል የገመጥ እናልባት እሱም ችግር ካለ እሱን ቼክ ማድረግ አለባቸው እሱን እንዳልከው የፍሬንም ስታተሱ መታየት አለበት በአውቶማቲክ ትራንስ ሚሽን ሆነ በማኑዋል ፍሬን ሚስ ከሆነ ስታካርጎ ሚቀር ከሆነ ግን ከፍሬን ጋር የተያዘ ጥያቄ አላነሱ ባጋጣ ይቆመብኛል ነው የኔ ነው ሳቾ መኪናው ይሄ ይቆማል ስላሉ አንተ ሌሎች ምክንያት ወይስ ሰጥ እኔ ደግሞ ምን አልባት እንደዛ ተጨማሪ ግባት ነው ይሄም ጥሩ ነው ወደም ይችላል ምን ነው እሺ በቃጣይ ጥያቄያችን በ0912 8369 ብሎ የሚቀጥልስ መኪናዬ ዶልፊን 2LT ነው ባትሪው አዲስ ነው ነገር ግን ጧጧት አይነሳም ለባለሙያ ያሳይቼ የሞተሪኖ ችግር ነው ብሎ መለሰኝ ለውጡ ግን አሁንም ችግሩ አልተፈታም አ እንግዲህ እናልባት ጧጧት የማያስነሳ ከሆነ ተሽከርካሪያቸው ከሞተሪኖ ይልቅ ሞር ዲናሞ ወይም አልተርናቲቭ የሚባለው ነገር ነው ቼክ መደረግ ያለበት የቻርጂንግ ሲስተም አቸው ስለዚህ ሳቸው ማድረግ ያለባቸው ምንድነው ዲናሞቸውን ማስፈተሽ አለባቸው መስመሩ መታየት አለበት ከዲናሞ ወደ ባትሪ የሚመጣበት ላይን ጤነኛ ነው ወይ ራሱ አልተርናቲቭ ጤነኛ ነው ወይ ቮልቴጅ ኢንዲውስት ያደርጋል ወይ መለኪ አለ የዲናሞ መለኪ ይሄን ይሰሩ ሰዎች አሉ ስለዚህ እነሱ ጋር ውስጥ እሱን ቼክ ማስተረግ አለባቸው ባትሪያቸው በበቂ ሁኔታ ቻርጅ የሚያገኝ ከሆነ ጧት ማስነሳት አለበት ሞተሪ ነው አካባቢ ደግሞ አሁንም እንዲ ሾርክ ሰርኪት ሾርክ ሰርኪት ሰርኪት ኖሮ የማይያስፈልግ ቮልቴጅ ድሮፕ የሚያደርገ ከሆነ እዛም አካባቢ የሞተሪ ነው ሪል አካባቢ ችግር ካለ እሱንም እንዲ ከኤሌክትሪሽያናቸው ጋር ተማክረው ይሄንን ማስተካከል ይችላል ሮሺ ካታ ተያቃችን እሺ በ0925 5003 ታይራ ታይ እንዴት ናችሁ መኪናዬ ኃይሉ ስፒካፕ 2015 ሞዴል ነው በተናንተና ሁለት መኪናዬን የሆነ ቦታ አቆሜ ከ10 ደቂቃ በኋላ መጥቼ በመወከረው አለነሳ ማለኝ የተለያዩ ባለሙያዎች መጥተው ቢሞክሩትም እንብ ያለ ከዛ በፊት ግን ጎሚስታ ሄጄ ደብራተር እንዲሁም ጋቢናው ውስጡ ንፋስ አስመጥቼው ነበር ስለዚህ ምን ሲሆን ነው እንዲህ የሚሆነው አመሰግናለሁ ከይቀርታ ጋር እንደ ተጨማሪ እንዲሆናችሁ ኳድሮ ይባራል የባትሪ ችግር አይደለም መኪናዬ በጃምፐር ተሞክሯል ኤሌክትሪሻን ባለሙያዎች መጥተው አይተውት ነበር ይላል ስለዚህ አሁን አንድ ይቀራቸው ነገር እናልባት በስታርተር ሞተር ረን ያረገ ነው ቢሚለው ወይስ ቶታሊ በስታርተር ሞተር ረን አላረገም አልተገለጸም ግን እንደው ሊሆን የሚችለው አክቹሊ ኤርክሊነራቸው በኮሚሳ ንፋስ ማስመጣታቸው በትክክል ዞሮ ከተመለሰና ላዩ ላይ ያለው ሴንሰር ከተገጠመ ይሄ ችግር የሚገጥማቸው አይመስለኝም ግን አንዳንድ ጊዜ እንደ አይነት ነገሮች ምን ይሆናሉ ስታርተር ሞተር ብረሽ አለው ብረሽ አለውና ብረሹ ሲያልቅ እንደ አይነት ባህሪ ያመጣል እና ምን አልባት ተገፍቶ መኪናው ማኑዋል ከሆነ ተገፍቶ ከተነሳና ሌላ ችግር ካላጋጠማቸው በስተቀር አልባት ስታርተር ሞ የመጀመሪያው ነገር መሆን ያለበት ስታርተር ወርዶ ስታርተር ሞተር ወርዶ ዲስማንትል ተደርጎ የብረሽ ስታርተሱ መታየት አለበት ብረሹ ሲበላና የኤሌክትሪክ ኃይል ማስተላለፍ ሲያቆም ያኔ እንዴ አይነት ችግር አብሬ ያረጋልና መጀመሪያው ለስታርተር ሞተራቸው ድንገት ነው የሚያልቀው ሻቤ ማለት ሰምተን እንደማለስ ተመልካቾቻችን የፕሮግራማችን አጋር ኒያላ ኢንሹራንስ ነው ያጋራችንን መልክ ተከታተልን እንመለስ ኤላ እየጠበቅሽ ቆነው ሄሎ የውኑ ቁጣም ይገርም ማለት ነው ማለት ነው ነገል ይፈጠር ለሚችል ፈተና ምን ያህል ዝግጁ ነውት የዛሬ ቅዶ ነገ በስኬት እንዲጠናቀቅ ከኛ ጋር ይስሩ 
ለህይወቱ መሆነ ለኑረት ወደነነት እኛ ለንሎት ኒያ ላይ ኢንሹራንስ አልንታው ሮዴታ ወይም የጭቃ ማርሽ በአብዛኛው ፎር ዊል ድራይቭ የሆኑ የመስክ መኪኖች ላይ ይገኛል። የሮዴታ አገልግሎት የመኪናውን ፍጥነት በመቀነስ ቶርክን መልቲፕላይ ማድረግ ወይም ደግሞ የዙር ጉልበትን መጨመር ነው። ይህ ደግሞ መኪናው አስቸጋሪ መንገዶች ላይ በሚሆንበት ወቅት ማለፍ እንዲችል ይረዳዋል። ተመልካቾቻችን በዛሬው ትምርታዊ ፕሮግራማችን በእናንተ ጥያቄ መሰረት ስለ ሮዴታ ወይም ደግሞ ስለ ጭቃ ማርሽ ተከታዩን ፕሮግራም አዘጋጅተንላችኋል እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ አብረን እንሁን። ሰላም የኢትዮ አውቶሞቲቭ ፕሮግራም ተከታታዮች በዛሬው ትምርቶይ ፕሮግራማችን ስለ ሮዲታ ወይም ፎር ዊል ድራይቭ መኪናና ስለ አጠቃቀሙን አስቀኛቸዋለን አብራችሁን ቆይ 4x4 ወይም ፎር ዊል ድራይቭ እንዲሁም ኦል ዊል ድራይቭ የሚባሉት የሰስፔንሽን አይነቶች በብዛት የፊልድ ወይም ሄቪ ዲዩቲ መኪኖች ላይ የምናገኛቸው የሰስፔንሽን አይነቶች ናቸው እነዚህ የሰስፔንሽን አይነቶች ባለ ሁለት ዲፈረንሻል ሲሆኑ አራቱም ጎማዎች በተለያየ የፍጥነት ከሞተር ጋር ቀጥታ ተገናኝተው የመሽከርከር ባህሪያቸው ከተለመደውና በብዛት ከሚገኙት ቱ ዊል ድራይቭ የቤት መኪኖች ለየት ያደርጋቸዋል። በብዛት ከተመልካቾቻችን የሚደርሱንን የሮዴታ ወይም 4x4 አጠጋቀምን ልዩ ትኩረት አድርገን በጥልቀት እንመልከት። መኪናችን ኦል ዊል ድራይቭ ነው ማለት ሁሌም አራቱም ጎማዎች ላይ ኃይል ከሞተር ይሄዳል ይሄም ማለት ምንም ያሽከርካሪ ንክኪ ሳይያስፈልግ ኮምፒውተር ሲስተሙን በመጠቀም ለየትኛው ጎማ ምን ያህል ጉልበት መሄድ እንዳለበት በማስላት ይልካል በተለያየ መልካም ምድራዊ አቀማመጥ ላይ በመነዳበት ወቅት መኪናችን በቂ የሆነ ፍጥነትና ጉልበት እንዳነዳዳችን ይደርሳል በብዛት በሀገራችን ያሉ የመስክ መኪኖች ፎር ዊል ድራይቭ ሲሆኑ አሽከርካሪው የሚስማማውን የጥርስ አይነት ለተስማሚ መንገድ ማስገባት ይኖርበታል። በእንደዚህ አይነት የመስክ መኪኖችም ከዋናው ማርሽ በተጨማሪ ሁለተኛ ማርሽ ወይም የጭቃ ማርሽ የሚባለው ይኖራል። ይህ የጭቃ ማርሽ H4, L4, H2 እንዲሁም N ምልክትን ያዘ ነው። በቅድሚያ እነዚህ ምልክቶች ምን ማለት እንደሆኑ እንመልከት? H4 ማለት ሃይ ስፒድ ፎር ዊል ድራይቭ ማለት ሲሆን ይህም ማለት ማርሹን በመናስገባበት ወቅት አራቱም ጎማዎቻችን በከፍተኛ ፍጥነት ይሽከረከራሉ። ከዚህ በፊት እንደተመለከተ ነው የፍጥነትና የቶርክ ወይም የመቆንጠጥ አቅሙ በተቃራኒ መልኩ የተገናኙ ናቸው። ማለትም ፍጥነት በመንጨምርበት ወቅት የጎማዎቹ ጉልበትና የመቆንጠጥ አቅም ይቀንሳል። L4 ማለት ደግሞ ሎ ስፒድ ፎር ዊል ድራይቭ ማለት ሲሆን ይህ ማለት አራቱም ጎማዎች በዝቅተኛ ፍጥነት ይሽከረከራሉ። በዚህ ጊዜ የጎማዎቹ ተርኮ ወይም የመቆንጠጥ አቅም ይጨምራል። ሶስተኛው H2 ሲሆን ሃይ ስፒድ ቱ ዊል ድራይቭ ነው። ይህም ሁለቱም ጎማዎች በከፍተኛ ፍጥነት የሚያሽከረክሩልን የጥርስ ምርጫ ነው። የመጨረሻው N ወይም ኒውትራል ሲሆን እነዚህ የጥርስ አይነቶች ለተለያዩ ጥቅሞች ይውላሉ። በቅድሚያ H4ን እንመልከት። ቀድም በተወሰነ መልኩ ለማብራራት እንደሞከር ነው። በዚህ ጊዜ ሁሉም ጎማዎች በፍጥነት ይሽከረከራሉ። ይሄም ቀጥላ አለ ኮረኮንቻማ መንገድ እንዲሁም አሽዋማ መንገድ ያገለግላል። ሁሉም ጎማዎች በፍጥነት ስለሚሽከረከሩ ከፍተኛ ጉልበት ይሰጣል። ቀጣዩ ደግሞ L4 ሲሆን ሁሉንም ጎማዎች በትንሽ ፍጥነት ያሽከረክራቸዋል። ይህ የጥርስ አይነት ከፍተኛ ጉልበት በሚያስፈልግበት ጊዜ የምንጠቀመው ሲሆን የመንገድ አይነቶቹ ከፍተኛ ዳገት ጭቃ ውስጥ በመንቀረቀርበት ወቅት ከባድ ጭነት ዳገት ሲያጋጥመን ሌላ የተቀረቀረ መኪና በመንጎተትበት ወቅት ነው። የመጨረሻው H2 ሲሆን ይህ የጥርስ አይነት ከመደበኛ ያነዳዳ አይነት ጋር ተመሳሳይነት አለው። ሁለቱ ጎማዎች በከፍተኛ ፍጥነት የሚሽከረከሩ ሲሆን ነገር ግን በምን ያህል ፍጥነት መሽከርከር እንዳለባቸው ምርጫ የለንም። በመደበኛ ማርሽ ጊዜ ማርሽ በመቀነስ ወይም በመጨመር ፍጥነቱን መቆጣጠር ያስችለናል። የጭቃ ማርሽ በመንጠቀምበት ወቅት መረሳት ከሌለባቸው ነጥቦች ውስጥ አንደኛው 
የጭቃ ማርሽ በመንጠቀምበት ወቅት ዋናውን ማርሽ ኒውትራል ሊያደርገን እንደሆነ ሲሆን ሌላኛውን ደግሞ አንድ አንድ የመኪና ሞዴሎች ማኑዋል ሉክ ስለሆኑ መኪናውን አቁመን የመኪናው ጎማ ላይ ያለውን መቆለፊያ መቆለፍ ይተበቀብናል የኢትዮ አውቶሞቲቭ ፕሮግራም ተከታታዮች በዛሬው ትምርታዊ ፕሮግራማችን ስለ ጭቃ ማርሽ ወይም ሩዴታ ይተናል ሳምንት በሌላ ትምርታዊ ቪዲዮ ስክንገናኝ ቻርን ሳምንት እሺ አብ እንግዲ መልክት ሰምተን ፊልሞች አይተን መጥተናል ግን ያው ካለን ሰዓት አኳይ ወደ ጉዳያችን በርካታ ጥያቄ ጥያቄዎች እየበዙ ነው ከለት ወደ ለተና ወደ ጥያቄያቸው እናለ መንገበው በ0901 2264 ብሎ የሚቀጥል ስም መኪናዬ ታቆማ 2012 ሞዴል ነው ሰላም ነበር ድንገ ከቆንኩ በስነሳ መሪ ተነከረብኝ ይላል ኦኬ ግዲ እንግዲህ አውቶማቲክ ማሽኖች መሪያቸው ታቆሞ በመሰረት ታቆሞ አብዛኞቹ እዚህ ሀገር ያሉት ማኑዋልም አለ አውቶማቲክም አለ ግን አሁን የሳቸው ችግር ከሃይድሮሊክ ሲስተም ጋር የተያዘ ነው በመናልባት የስትሪንግ ፓምፓቸው ፌል አድርጓል ወይም ደግሞ እዛ አካባቢ የተፈጠረ ችግር አለ ስለዚህ መሪ የሚጠነክረው ያው እንደሚታወቀው ተመልካቾቻችን አብዛኞቹ የዘመናዊ ተሽከርካሪዎች አሁን ሳቸው እየተቀሱትን ጀምሮ መሪያቸው የሚሰራው በሃይድሮሊክ ነው ልክ ሞተሩ ሲነሳ የመሪ ፓምፕ ዘይት ይቀዝፍና ስትሪንግ ギር ቦክሱን ወይም ደግሞ ሳቸው የሚይዙትን የስትሪንግ ከስትሪንግ ሀቡ ጋር በቀጥታ የሚገናኙን ሻፍት የሚያግዝ ነው ሳቸው ሲያዞሩ ሃይድሮሊክ ማብሮ ስለሚያዞር ይቀላል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሲስተም ተቋርጧል ስለዚህ በቀጥታ ሳቸው ከስትሪንግ ሲስተም ጋር በተያያዘ እናልባት ታቆማ በቤልት ሚነዳ ወይም ደግሞ በቀጣታ በሞተር በጊር ሚነዳ ሊሆን ይችላል ፓምፑ አሁን ለጊዜው አላስተውሰው በቤልት ሚነዳ ከሆነ ቤልትም ሲቆረጥ በቀጣታ እንደ አይነት ችግር ሀብን ያደርጋል መሪ የመሪ ፓምፑ በቤልት ሚነዳ ከሆነ አንዱ ቀላሉ ነገር ምናልባት የተበጠሰ ቤልት ካለ እሱ ማየት ነው ቤልት ካል ተበጠሰ ደግሞ እንግዲህ መሪው በ ግርሚን ነዳ ከሆነ እዛ አካባቢ ችግር አለ ማለት ነው ያነን የመሪ ፓምፓቾን ቼክስ እንዲያስደርጉ ነው ምን ማከረው ጥሩ አብዴክ ወደ ከተታ ጠያቄ ሄድ 0919 ብሎ የሚቀጥል ስልክ መካኒክ አሸናፊ ከአዲስ ዓለም ነው ምልከላችሁ ኔክስት በሚባ በመቀጠል ነው እንግዲህ ዲፎርዲ ነበር እና ኢን ከተቀጣል ኖዝል አሰርተን ነበር ግን ያው ነው እንዲህ የጃርክ የማድረክ የመንገት ከተና የስቴቢሊቲ ችግር ነው ያለው ይሄ የመንገት ጃርክ የማድረክ ችግር ነው ኖዝል ቼክ አስደረገናል ነው ይሉት ማካኒክ ነው ማካኒክ ነው እሱ ስለዚህ ምናልባት በሳቸው አሁን በዚህ ከዚህ ጥያቄ ጋር በተያያዘ በዋነኝነት ቼክ መደረግ ያለበት ከአራቱ ቤት የትኛው ነው ሁሉንም ኖዝሉን እየፈቱ በኖዝሎቹን እየነቀሉ በጠበት በርግጥ ዲፎርዲ ስለሆነ ከፈቱና ቼክ ለማድረግ ከመከሩ ፕሬዠር ድሮፕ ስለሚያደርግ የኖዝል ሶኬቶችን በየተራ እየነቀሉ የሚሰራና የማይሰራው ቼክ ማድረግ ይችላል ስለዚህ መንቀጥቀጥ ምናልባት ከአራቱ ቤት ወይ አንዱ ቤት አይሰራ በበቂው ሁኔታ ኤክስፕሎይድ ያደርገው የሚያቃጥል አይደለምና በየተራ እየነቀሉ ለውጡን ማየት ችግር ያለበት ቤት ሲደርሱ ምንም ለውጥ አይኖርም ሲነቅሉ አይጨምርም አይቀንስም ስለዚህ እዛ ቤት ላይ ማተኮር ያን እዛ ላይ ደግሞ ካተኮር በኋላ ኖዝሉን እንደገና ቼክ ማድረግ ካለባችሁ ቼክ ማስደረግ አለባችሁ የኤሌክትሪክ ሲስተማችሁ ቼክ ማድረግ ካለበት ቼክ ማድረግ አለበት ከዛ ውጪ ደግሞ የቫልቭ ሲስተሙም ማንዳንድ ጊዜ ቼክ ማድረግ አለበት የሺም ችግር ሲኖር እሱ ምን አይነት ችግር ስለሚያመጣ ተራ በተራ ሶኬቱን እየነቀሉ ማዳመጥ ነው ሞተሩን አስነስተው ከዛ የማይሰራው ቤት መለየት ይችላል በ0913312027 ብሎ የሚቀጠል ስልክ ኢትዮ አውቶሞቲቭ መኪና ቪስ ሞዴል 2001 ነች በጊቢ ውስጥ ወደ መጠለያው ዓለም አስገባት ወደ ፊትና ወደ ኋላ ክራና ቀይ መሪ ሳዞር የመሪ ዘይት እንተባጣባል አዲስ አበባ ጋራጅ ወስጄ ተስተካከለ ተብሎ ስመለስ አሁንም እንተባጣባል መንሴው ምንድነው መፍቴውስ ምንድነው ትክክለ እንግዲህ ያው የሳቸው ጥያቄ የስትሪንግ ギር ቦክሱ ላይ ከሃይድሮሊክ በፕሬዠር የሚመጣውን ዘይት የሚከላከል ሲል አለ ያ ሲል ፌል አድርጓል ስለዚህ አሁንም በደንብ ኤክስፒሪየንስ ወዳለው ወርክሾፕ ሄደው በደንብ ስትሪንግ ኮለምኑ ወርዶ ወይም ギር ቦክስ ወርዶ በስነ ስርዓት መታደስ አለበት ያ ከሆነ በበቂ ሁኔታ መፍቴ ያገኛሉ ስለዚህ 
በቃስቲ በውስጥስል ግን መደወል ይችላል ለነሳቸው ተብራታ ደጋ ምን ጥያቄያችሁን ለማብራራት ስልኮቻቸውም ስላለው ደውለን እናናግራችሁና ለሺ በ0943 28 69 የሚቀጥል ስልክ ከወጪ አንጻር አውቶማቲክ ወይ ማኑዋል ትራንስሚሽን ይሻላል ወይ እንግዲህ ካውቶማቲክ ማኑዋል ይሻላል ወይ መስለኛ ጥያቄው መኪናዬ ሃይዮንዳይ ጌትስ 2015 ነች ፍሬንሻራ አስለጥፌ በተቀመም ችግር አለው ወይ ፍሬንሻራ አስለጥፌ ችግር አለው ወይ ነው ጥያቄያቸው በረከት ያለ ነው ሌላው ደግሞ የቅጂና የሽግ ዘይት በሽግ የሚመጣውና በቅጂ የሚመጣው አሽ ግልጽ ነው ግልጽ ነው ጥያቄ ያው ለኮንፊደንስ የታሸገ ሲሆን ጥሩ ይሆናል ምክንያቱም ዘይት ላይ ተከሆነ አንድ አንድ ሰዎች ሹፌሮች አከይ ምን ሰማው ነገር ይቀላቀላሉ ያቃጥናሉ ምናም ይባል ነገር ስለዛለ ትልልቅ ካምፓኒዎች ላይ እንደዚህ ሊኖር አይችልም ግን ያው ጥንቃቄ ማድረጉና የታሸገው ምን ማድላቱ ነው ማልጠላው ትክክል ነው አሁን ይሳቸው ጥያቄ ከአውቶማቲክ ማኑዋል ይሻላል ነው የሚል ነው መሰረቱ በአጠቃቀም ረገድ ከታየ በተለይ ጉልበት ከመቆጠብ አንጻር እና ከኮንፈርት አንጻር ከታየ አውቶማቲክ ትራንስሚሽን ይመረጣል ሌላው ደግሞ እሳቸው የጠየቁን ምንድነው ጌትስ 2015 ነው እሳቸው መኪና ስለዚህ ፍሬንሸራ ባሰጥፈው በተቀም ችግር አለ ወይ ነው የሚሉት ችግር አለው አማራጭ ካልጠፋ በስተቀር ብዙ ጊዜ ያስፔስቶስ አይነት ችግር ስላለው ሲለጠፍ የመሽተት የመጮህ እና ሲስተሙን የማወቅ ባህሪ ስላለው ምናልባት እንግሊፍ ሼራ በረጅም ጊዜ እንደሚቀየር ነገር ነው ከተገኘ ኦሪጅናሉን ቢጠቀሙ ነው ምን መከራውኛ እሻ በስቲ መልክ ተሰምተን ማለት ተመልካቾቻችን የፕሮግራማችን ስፖንሰር ኔ አላይ ኢንሹራንስ ነው ስፖንሰራችን መልክ ተከታተልን እንመለስ ኮንደሳለም ኮንደስ ይከናበክ ነው ደስ ብሎኛል እንደሚችል አስቦት ያውቃሉ ከፎን ያረቀ እንጂ መጥፎ ዜናም አለ ነገ ሊፈጠር ለሚችል ፈተና ምን ያህል ዝግጁ ነውት የዛሬ ቅዶ ነገ በስኬት እንዲጠናቀቅ ከኛ ጋር ይስሩ ለህይወቱ መሆነ ለኑራት ወደነነት እኛ ለንሎት ኒያ ላይ ኢንሹራንስ አልንታው ኢንጂነር የኢንደስትሪ ዲዛይነርና የቴክኖሎጂ ስራ ፈጣሪ የሆነው ኤለምስክ በአለም 31ኛው ሀብት አምሰው ነው ያ 48 አመቱ ኤለምስክ የተወለደው በደቡብ አፍሪካ ሲሆን ያ አሜሪካና ያ ካናዳ ዜግነት አለው ያ ግዙፉ የኤሌክትሪክ መኪና አምራች ቴስላ ያ ስፔስ ኤክስ እና ያ ሶላር ሲቲ ኩባንያዎች መስራችና ዋና ስራ አስፈጻሚ ነው ተመልካቾቻችን በአውቶሞቲቭ ኢንደስትሪው ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ መፍጠር ስለቻለው ኤለምስክ የህይወት ታሪክ በመዝናኛ ፕሮግራማችን ይዘንላችሁ ቀርበናል እንድትከታተሉ ጋብዛችኋለሁ ከኢትዮ አውቶሞቲቭ ጋር መልካም ቀይ ታዩንላችሁ ሰላም የኢትዮ ኦቶሞቲቭ ፕሮግራም ተከታታች በዛሬው የመዝናኛ ፕሮግራማችን ኤለን መስክ ስለሰራቸው ስራዎች በጥቂቱና አስቀኛቸዋለን አብራችሁን ቆዩ እጅግ ተጽኖ ፈጣሪውና ቢሊየነሩ ስራ ፈጣሪ ኤለን መስክ የተወለደው በፈረንጆቹ 1971 በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ነው ገና በህፃን እድሜው ከፍተኛ የማንበብ ፍቅር የነበረው መስክ በ10 አመት እድሜው በራሱ የኮምፒውተር ፕሮግራም ሰርቷል። በ12 አመቱ ደግሞ ብላስተር የተሰኘ የተንቀሳቃሽ ምስል ጨዋታ ወይም ቪዲዮ ጌም በመስራት 500 ዶላር ሸጦታል። አስራዘጠኝ ደግሞ ከወንድሙ ኪምባል ጋር በመሆን ዚፕቱ የተባለ ሶፍትዌር ካምፓኒያቸውን ሽጠዋል። ከኪዩንስ ዩኒቨርሲቲና ከፔንሲልቫኒያ ዩኒቨርሲቲ ሁለት የባችለር ዲግሪ ያገኙ መስክ በሁሉም ዘር ፈጣንና የመማር የመቀበል እንዲሁም አዲስ ሐሳቦችን የማፍለቅ ችሎታ እንዳለው ይነገርለታል።
ስፔስ ኤክስ ፕሎሬሽን ወይም ስፔስ ኤክስን በማቋቋም የሰው ልጆች ሌላ ፕላኔት መኖር እንዲችሉ ለሚደረገው ተልእኮ ሳተላይት ወደ ስፔስ በማምጠቅ የራሱን አስተዋጽኦ ያደረገ ይገኛል የስፔስ ኤክስ ሳተላይት ከመጠቀሽ በኋላ ተመልሳ በተነሳችበት ቦታ ማረፍ መቻሏ ከሌሎቹ ለየት ያደርጋታል በሌላ በኩል ሶላር ሲቲን በማቋቋም የተለያዩ ለቤት ለትራንስፖርትና ሌሎች አገልግሎቶች የሚውል የሶላር ፓኔል ምርት ጀምሯል። በ2004 ደግሞ ቴስላን በመመስረት የተለያዩ የኤሌክትሪክ መኪኖችን ያመረተ ይገኛል። ቴስላ ሞዴል S፣ ሞዴል Y፣ ሞዴል X እና ሞዴል 3 የተሰኙ የኤሌክትሪክ መኪኖችን የሚያመርት ሲሆን የኤሌክትሪክ መኪና ተጠቃሚዎችን ለመጨመር ዘመናዊ ባትሪዎችን በማምረት ትልቅ ስራ እየሰራ ይገኛል። ኤለን መስክ እነዚህን ድርጅቶች በመመስረትና በመምራት የታዳሽ ኃይል አማራጭን በመጠቀም የዓለምን ያየር ንብረት ብክለት ለመቀነስ የራሱን አስተዋጽኦ ያደረገ ይገኛል። በተለያየ ጊዜ ድርጅቶቹ ላይ ኪሳራና ፈተናዎች ቢገጥሙትም የተዋጣለት የአመራርና የመፍትሄ እርምጃ በመውሰድ አሁን ያለበት ደረጃ ላይ ይደርሳል። የኢትዮ ኦቶሞቲቭ ፕሮግራም ተከታታዮች በዛሬው የመዝናኛ ፕሮግራማችን የቴስላ መስራችና ዋና ስራ አስኪያጅ የሆኑ ኤለን መስክ የሰራቸውን ስራዎች በጥቂቱ አይተናል። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ቸርን ሳምንት። እሺ አብ ከመልክት በኋላ ተመልሰን መጥናል እንበል እሺ ቀጣይ ጥያቄ ሰላሚት ያውቶሞቲቭ መኪናዬ 4K ናት እና ዲፈረንሻል ዘይት ይጎላል ችግሩ ምንድነው ዘይት ሳይኖረው ቢነዳስ ጉዳት ያስከትላል አክቹሊ ሰቸው መኪና እንግዲህ 4K በጣም ይቆዩ መኪኖች ናቸው እንግዲህ በእንጃ ፍቃድ ላይ እንድማር አለ ያውቶሞቲቭ መካኒክ ሆነ ያስፈልግ እንግዲህ ዘይት ሳይኖር መንዳት አሁን መንጃፍ ጋር ስትወስድ በደም መካኒካል ውቀቶችም አሉ መጻሕፎችም ታናባለህና ይሄ በጣም ከአሰቃቂ ጥያቄ ነው ያለዚት ኢኖ የሲኛ ምንድነው ፎከስ ማድረግ ያለብን እናልባት ዘይት የሚጨርስበት ምክንያት እንግዲህ ጋስኬቶቹን ጋስኬቱን ቼክ ማድረግ ነው አይኮ እዚህ ጋር ግን እንዶ አንድ አሽከርካሪ ያለዚት ልንዳይ ብሎ ሲጠየቀ አሽከርካሪ ተክለኛ አሽከርካሪ ከሆነ አሰን ጠይቅም አንድ አንዴ አግባብ ያለው አለ ዘይት መኪና ሞተር ዘይት አለ ምግብ የሰው ልጅ ምግብ ሳይወላ አንድ አመት አይደለም ሁለት ሳምንት መቆየት አይችልም እና አለ ዘይት እንዴት እንደዳ ላይ ለሌሎች ተመልካቾችም እዚህ ላይ ትንሽ ጠንካራ አርገም ሄድ አለም መኪና አለ ዘይት ከሄደ መኪናውን አትፈልገው ማለት ነው ምክንያቱም ሞተር ማለስለሻዎች ላይ ምን ጥቅም እንዳላቸው ቶ ሜካኒካል ዕውቀት ያስፈልግም ይሄ አንድ አንዴ አሽከርካሮችም ሜካኒካል ዕውቀት ያሽከርካሪ ዕውቀት ካላቸው ራሱ በተወሰነ ደረጃ ጋራጅ እስከ የሚደርሱ ጥንቃቄዎችን መማር አለ በለዛ መንጃ ፍቃዱን ነው በለብለብም ኮን ይወሰርከው እንደሚባለው እንደሚወራው ለራስህ ለህይወት ስትል ለመኪና ለንብረት ህይወት ስትል ጎግል ላይ ያለ መጻሕፎች አሉ ይሄንን ማንበብ ያስፈልጋል አቤት እንሽኛው ከበድ ስላለ ነው ጥያቄው እሺ አንተ ወደ እንት ነው ለመጀመሩ ጥያቄ እንዴት ያፈሳል ወብሳቸው እንግዲህ የሚያፈስበት ጋስኬቱን ቼክ ያድርጉ ሲላቸውን ቼክ ያድርጉ ግራና ቀኝ ጋራጅ ወስደው በዛ ምክንያት ሶልቭ ይደረግላቸዋል ይፈታ ይችላል ጭቁ በቃ በዚህ እንለፈው እሺ እሺ 0910550 ሰላሚት ያውቶሞቲቭ ሰዓዳ መሐመድ ነኝ ካየር ጤና መኪና የሱዙኪ ኤቭሪ 2008 ሞዴል ሚኒ ቫን ነች እና ሰምታይምስ ሙቀት ታሳያለች ኦን ዳሽቦርድ ፋኑ ይሰራል ውሃም አይኮልም ከፍተኛ ሙቀትም የለው ውሃው እና ችግሩ ከምን ይሆን አመሰግናለሁ በተረፈ ጥሩ ፕሮግራም ነው ይላል አ የሳቸው ጥያቄ እንግዲህ ናልባት ሙቀቱን በመን እንዳረጋገጡ እዚህ ጋር አልገለጹ ግን እ የሙቀት ምልክቱ ጌጁ ላይ ጌጁ ወደ አልፎ ሜድ ከሆነ እሱ ችግራለው በተረፈ ውሃ ማይጎል ከሆነ ፋኑ ሚነሳ ከሆነ አይ ቲንክ የሙቀት ችግራለው ለማለት ትንሽ ያስቸግራል በመን እንዳረጋገጡት በሚቀጥለው አይ ዳሽቦርድ ላይ ያለሽ ምልክቱ ላይ አሁን አጠያቂያችን በጣም እንደሆነ እዚህ ያየው ነበርና ዳሽቦርድ ላይ ያለው የሙቀቱ ወደ ላይ ወጥቶ የሚያሳይ አስልክትም ልከውልናል 
አንደዛ ይሆናል አሉ ስለዚህ ስለዚህ በቃ ሱ ከሆነ ዳሽቦርድ ላይ ምልክት የሚታይ ከሆነ በደም በኢራዲያተር ራዲያተራቸው ቼክ መደረግ አለበት አጠቃላይም ኮ ሲስተሙ ወተር ፓምፓቸው ቼክ መደረግ አለበት ውሃ አይቀንስም ብሏል ውሃ ማይቀንስ ከሆነና ሚሞቃ ሚሞክ ከሆነ ግን በርግጠኝነት የሳቸው ቴርሞስታት ስታክ አድርጓል ማለት ነው እኚህ ሱዚኪ ኤቭሪ ዋገን በቅርብ የመጡ መኪኖች ናቸው ስለዚህ ወደ ዎርክሾፕ ሄደው ቴርሞስታት ወጥቶ ሌላ ቴርሞስታት መተካት አለበት ጥሩ እንግዲህ አባባ እሲ ጥያቄዎቹን ሚቋረጡ አይደሉም በዚህ ላይ ገታ እናርግና ማህበራዊ ጉዳይ የተመልካቾችም አንድ አንድ ጥያቄ አለና እስኪያንተ ጋምናለ አዎ በቀደምለት ሁድለት አኔ ወደ ቦሌ ወደ ከቦሌ ወደ መገናኛ ሳይድ ይሄድኩ ነበርና ዲሆነ ጮሁትን ሰማ ነበረ ከዛ ግራ ገብቶኝ ሁለት ፖሊሶች ሆነ መኪና ውስጥ ገብተው ይሮጡ ነበርና ምንድነው በሰዓቱ ግልጽ አልሆነልኝ ግን ትናንት ዎርክሾፕ ስገባ እኛ አጠገብ ያለ ሆቴል በር ላይ መኪና ተሰርቆ መኪናው ይዘው ሲሄዱ ከዛ በኋላ መኪናው መያዙን ሰማው እና ይሄ መኪና ላይ ስርቆት አሁንም በጣም እንደቀጠለ ነው ኮሮና አቀዝቀዘት ነው ሌቦቹ ግን አልቀሰቀሱ ሌቦቹ አልቀሰቀሱ ሰው ነው የቀሰቀሰው ምክንያቱ አሁንኛ ጋር በጣም በጭንቀት ብዙ መልክቶች መኪና ተሰረቀን ተሰበረብን ከነ ነፍሱ ሄደብን ምን ጥያቄዎች ከኮሮና በፊት ነበርና በኋላ እንደው ማንድ አንድ ይሄን መፍቴ የሚሰጡ የመኪና ስርቆትን መከላከያ ዲቫይስ ያላቸው የተለያዩ ሰዎችም ወደዚህ ወደኛም በተለያየ ቦታ እየመጡ ዋጋውም ቀላል ነው የመኪናን ሴፍ ነው በሄደበት በቆመበት ይያዛል ሞባይል ላይ ተከታተሏል ይሄት የት እንዳለ ፖሊሲ ዘመ ይርት ይችላል ያንን ማሽን ከነቀሩት ሞተር ይጠፋል መኪናውን አንቀሳቅሶ ሜዳል አይችሉ ይሄን ዲቫይስ ፍቃድ ይወሰዱ ድርጅቶች አሉ ከመንገድ ትራንስፖርትም ከከባብ ከሚመለከተው ማካፍ ፍቃድ ወስዶ ፕሮግራም ላይ ቀርበው ተናግረዋል አዎ እኛ ጋር መጥተው ተናግረዋል ይሄንን የሚገጥሙ ድርጅቶች አሉ አሁንም በኮሮና ምክንያት አሽከርካሪውና ህብረት ሰው ነው ከዘቀዘው ሌቦች ግን አልቀዘቀዙ አንድ አንዴ ደግሞ መብራት በተደጋጋሚ የመጥፋት አለ ቦሌ 22 ብዙ አካይና በዛ ሰዓት እነሱ ስራቸውን አላቆሙ ኮሮና አላገዳቸውም ሌቦቹንና ህብረት ሰው መኪናው ላይ ተነቃቀ እንዲያርግ በጣም በርካታ ሰዎች አሁን እንደገና ትንሽ ጋር በካለ በኋላ ቴክስት ማድረግ ጀምሯል እኔ ጋር በርካታ ጥያቄ በቀደም ተከተል ስለሆነ ነው እንጂ በቃጣ የምናቀርባቸው መኪናቸው የተዘረፈ በጣም ብዙ ሰው አለና ይሄንን አሁን ህብረት ሰው ነው ጥንቃቄ ማድረግ ያለበት አ ሁለተኛ ደግሞ አንድ ተሽከርካሪ እንደው እንደ ማህበረሰብም ብርግት ሰው ላይ አስተውለው ይችላል ይሄን ነኝ መኪና የሚሰርቁ ሰዎች መተው መኪና ሲነካኩ የሚያሳዩት ሳይን አለ እና ሰው ቢያስተውልና ወዲያውኑ ለአካባቢው ላይ ከተጠራጠረ ሪፖርት ቢያደርግ ነኝ ሌቦች የሚያዙበት እድል ይኖራል እንዳንዴ ግን ሰው አያስተውለውም ይሄድ ምን እየተሰራ እንዳለ እንኳን አያስተውለውም ሰው ሲሄድ እዚህ ላይ ግን አባ በኔ ቅርት አይደረግልኝና ከ110% ካለና መስተቀር እያወቀ መማያሳየው ሰው በጣም በስተዋል ሰው በጣም ፈሪ ሆኗል ለምን ሌባው በጣም ወዲያው ነው ብንወስደው ወዲያው ይለቀቃል እኛ ችግር ውስጥ እንገባለን ብሎ ስለሚያስብ በጣም የተወሰነ ሰው ካልሆነ እነሱም ተደራይተው ለራሱም ለህይወቱም ስለሚፈራ ሌቦችም እየታሰሩ በጣም በፍጥነት ስለሚለቀቁ ብዙ ሰው ሌባ መሆኑንም ያወቀ ማያሳይሰዋል ስለዚህ የፍትህ ስርዓቱም ቢሆን ለህزب ዋሌንተን እንትን ማሳየትና ጠንካራ መሆኑ ማሳየት መቻል አለበት ሰው በፍትህ ስርዓቱ ላይ ያለው እምነት እንዲዳብር መንግስ መስራት አለበት በተለይ ፍትህ አካላት ማሳየት እንዳልከው ነው ሌባ ይሄዳል በማግስቱ ይወጣል ብዙ ጊዜ የሚታወቅ ነው እናንዴ ደግሞ ያው በማይታወቅ መንገድ ተጨባጭም ነገር ኖሮ በሙስናውም ደግሞ የሚወጡበትና በብዙ ሽርክና በነሱ ጋር ይሰራሉ ተብሎ የሚወራበት ብዙ አመታ አለ ግን እንዳልከው ሱሁሉ ችግር ስለለ የሚስተካከል ያለው ዓለም ያለ ነው ለአፍሪካ ለችግር ግን እዚህ ጋር እኔ አሁንም ቢሆን ለምን ነው ፖሊስ ፕሮግራም ላይ ብቻ ወንጀለኛም ይጋለጣው ለምን ወደ ሌላ ሚዲያዎች አይመጣም አሁን አነጋጋሪ ሆነ በጣም ምርጥ ፖሊሶች አሉ ወንጀልን ተከታተለው ሚይዙ አሁን አሁን እንደው ቁጥራቸው ያነሰብኝ እና እነሱም ፖሊስ ፕሮግራም ላይ ብቻ አይደለም መታየት ያለበት አውቶሞቲቭ መኪና ከሰረቀ እዚህኛ አውቶሞቲቭ ላይ አምጥቶ እንዲ እንዲ አንድ ችግር ደግሞ የሚታየኝ ፍርድ ቤት ካልቀረበ አይቀርብም ወደ ፍርድ ቤት ሄዶ ካልተፈረ የተፈረደባቸውስ ቢሆን ለምን አይመጡም ነው መጣው እዚህ ጋር ከሌ ከሌ እንዲ መኪና ሰርቆ ተፈረደበት በደካላ ሳየ እነዛ ሌቦች ቆቀጣዎቹ ሌቦች እየተበረታቱ ነው እንደውም 
አይታ ከሆነ በጣም አንድ አንድ በተለይ አማርኛ ፊልሞች ላይ የምታዩው ከውጪው ፊልም ብሰዋል ሌብነትን የሚያበረታቱ ናቸው ሌባው በዛ ነገር ህይወቱ ሲቀየር የሆነ ቦታ ላይ ብቻ ትንሽ ምክር ሲሰጠው ምክሩ አነስተኛ ሆኖ ሌቦችን የሚያበረታቱ ፊልሞችም እየበዙ ነው ይሄንንስ ለምን ቁጥጥራ እናደርግም በጣም በርካታ መኪኖች እየተሰረቁ ነው ህብረተሰባችን ጥንቃቄ ያድርግ የጥቆማ የሚያደርጉ ወደኛ ከዚህ በፊት በዚህ በመኪና ተዘርፈው ራሳቸው እነዚህ በኢታክስ አገልግሎት የሚሰጡ ሰዎች ተዘርፈው አንገታቸው ታንቆ መኪናቸው ያንድ አንድ ሚሊየን መኪና ተወስዶባቸው ምን ደረሰ ምንም የለም ያ ኢታክስ አገልግሎት ኢታክሲ አገልግሎት በጋራ የሚሰራቸው ወገን አሲጅ ያለው ብሎ ለሌሎቹ ጋራንቲ ሆኖ አልመጣም እነሱም አልመጡም ከፖሊስም ሪፖርት የመጣ የለም እና ይሄንን ነገር ወደዚህ ወደ ሚዲያው ያመጡ ለሌሎች መማሪያ ያልተሰረቁትም እንዳይሰረቁ ሌቦችም እንዲጠነቀቁ ቢሆን ጥሩ ነው እንላለን ታዳይ መልክት አለ ከዚህ ተረፈ እስከ ሳምንት ዌልካም ሳምንት ቻን ሳምንት ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ፕሮግራም ይሄንን ይመስል ነበር አብራችሁን እስከ ፕሮግራማችን ማብቂያ ድረስ ለቆያችሁ ከልብና መሰግናለን ፕሮግራሙን እየመረው አብራችሁ የነበርኩት ቅድስት አለማየሁኔ ፕሮግራማችንን ቀዳሚ ከሰዓት 10 ሰዓት ሁሉ ጣዋት አምስት ሰዓት ተኩልና ማክሰኞ ማት 12 ሰዓት ካያ ላይ መከታተል ይችላልላችሁ በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ጥሩ ሳምንት ይሁንላችሁ